大家好，最近看到好多朋友给我留言，想看一下我们家整体的样子和装修后的新环境。那今天我们就从这个你们最熟悉的场景开始给大家看一下。这边是我们家的正房，一共有三个屋子，中间这个是堂屋，两边是住的地方，上面的墙壁都是木头雕出来的。这是当年我爸妈结婚时候新装修的，这些雕花也是请的村里面比较厉害的木工挨着挨着雕出来的。以前的油漆颜色质量还比较好，你看到现在这个绿的地方都没怎么脱色。整个墙壁的中间，我们会放一个这种小台子，我们当地的话叫“当地台”，就是可以放一些小东西在上边。这整块木头墙最开始是比这个颜色更粉一点的粉红色，现在时间久了就已经泛白了。我也不知道为什么以前我家里的人会喜欢这种粉粉的墙。可能以前这个颜色还是比较时尚的吧。我们家正房和厢房中间这一块墙都是会放满各种各样的刀具，很多粉丝就问我说这些刀用来干嘛的？像这把最大的镰刀就是割草用的，最小的这把呢是我们平时种烤烟的时候用来割烟芽的，还有一些大的砍刀砍柴用的。这种尖尖小小的呢，就是每年我们杀年猪的时候用来杀猪的刀。这边的厢房是我上小学六年级的时候，我们家才新盖的。以前特别流行用这种干门干窗，它装起来比较省时间，也很方便。但是这个房子没有怎么住，我爸妈就已经搬到对面的小卖铺了。迎客松的瓷砖画是那个年代装修干门干窗的标配，基本上每家都会贴上一幅这种迎客松。这个是贴好的，贴对的。另外的两幅画是装修师傅把它直接贴错的，给你们看一下。我到现在都不知道这幅画它原本是什么样子的，有没有 P 图大神？赶紧帮我把这幅画还原一下。这幅也是错的，红梅报喜。不过这幅错的还是会有一点美感，至少鸟是完整的。正房和厢房中间是我们家的厨房，也是你们最熟悉的场景。左边是灶台，右边是操作台。这里面光线比较暗，所以我们拍视频的时候会在里面布上一些补光灯。这个架子呢，是我拍视频以来买过的唯一一套完整的家具，其他的都是用的家里以前的旧家具。这上面我们会放上一些我们平时用的调味料和一些做的小零食。灶台里面这口小锅原本是用来烧开水的，小时候我妈会用它烤一些小饼干给我们，后来我拍视频也用它烤一些小点心，很方便。这种老式灶台的锅都是二十四的。我们小时候喂猪的猪食也是用这种大锅熬制，人炒菜做饭也是在这口大锅里面，很方便。这上面虽然没有抽油烟机，但是我们顶上是不封顶的，所以它的油烟也不会散到其他地方去。我们村这种木匠房子的结构是有两层楼的，这个楼梯是通向正面和厢房的二楼。整个木头房子都是用的松卯结构，没有一颗钉子，这也是我们传统的老工艺了。老木匠在修改木料的时候，会用墨汁在每个部分写上标志。这上边有一根中线，这边写着“正中浅小”。传统的习俗会在正梁上包一块正房的红布，对面厢房呢是老木匠直接画上去的。立这种木头房子的时候，会在底下把整个木头架子组装好。然后请一些力气大的人，把它整个的立到房子该在的那个位置上。主人家和木匠就坐在顶上给大家撒粑粑，就是丧服嘛。我们所谓的，我们小时候就特别喜欢去他们立房子的人家，在底下去抢主人撒下来的粑粑。不知道以后还能不能拍到这样的场景。村里面盖房子的人也很多，但是这种传统的木架结构的会比以前少了很多了。这边就是我们家的新环境了，这里原本是老的猪圈，现在把它改造出来，当成一个吃饭和乘凉的地方。再往下走呢，以前是马柴的，现在也是新盖了一个小房子起来。我在上面还砌了一个面包窑。这个面包窑我们反反复复修了三次，才是你们视频里看到这个样子。具体的做法，你们可以去看我前几期面包窑的视频。这两个老物件是我前两天去村里收的，还没有想好怎么做，所以就一直在放着。我回头会在这里砌一个小火塘，冬天的时候我们一家人在这烤火。
边这个石梯是后来新修的，大妈特别喜欢这个地方，每天就在睡觉。哇，大娃，你听到了？你耳朵在动啦？哎呀，哈哈哈哈！这间房子是零四年时候我们家盖的牛圈。上面放草，底下喂牛。现在被我改造成了一个我拍视频的厨房。这样的话，我拍视频的时候压力会小很多，不用一家人等着我吃饭。这个灶台比老灶台要小很多，这个锅也只有两尺宽。我们拍视频完全够用了。后边就是一个操作台，到时候我的呃桌子会放这个位置，后边是一个背景墙。现在还没有怎么收拾，没有装修，所以大家有没有什么好的建议，可以在留言区和我说。我去带你们看一下二楼，特别喜欢牛圈二楼改造这个小阁楼，夏天的时候特别凉快，而且风景很好，在这儿能看到我们整个村子。哇，好大的风啊！我们家在一个半山坡上，下面的石脚砌的也很高，当时修这间房子的时候木料也不是很够，我爸妈就很担心。瓦片和木头的重量，底下的石脚能不能承受得住？所以顶都是用了我爸当年从工地拿回来的柏油桶。以前还想着会不会漏雨啊，会不会不经住，但是这过了二十多年了，都还是很完整。这面墙空着，我们就用废旧的木头粘了一些干花上去，做几幅画。看现在这个石榴，我觉得挺有味道的。这朵花原本是新鲜的，但是我觉得干了之后好像更有味道一些。以后我会慢慢的做一些手工，把家里都布置一下。这边就是我的手工房啦。平时我在这个地方一坐，我都可以坐一整天。这个是做的手工灯罩，用了一些帘子。虽然没想好挂哪里，但是做的那个过程特别特别幸福。把这两棵花帮它来晒晒太阳。云南真的是种多肉的天堂呀、啊。都不用管，风吹日晒就能长大。这些种多肉的花盆都是我去朋友那淘回来的。这个是做失败的小壶，这个应该是他们家小孩自己捏的小玩意儿，还有一些被打碎的器皿。这个原本应该是一个牙签桶，这打个口子没用，把它拿种多肉了。这个小壶吧，上面有一点点土。我放了一颗多肉芽进去，居然还长活了。架子上这些花都不是我买的，有一部分是粉丝大老远寄过来的，有些是朋友送的，还有一些是我妹妹阿霞买的，各种各样都有。像这种多肉的坛子，就是我们以前家里面腌咸菜的，长得特别好，就都不用浇水的，下雨下一次长一次。这些种花的菜坛子都是我去村里面要的，这个被我敲成两半，种这一棵多肉还挺好看。这个菜坛子应该是烧的时候的窑变吧，特别好看。我没怎么舍得敲，加了颗多肉进去，长得也特别好。这些香菜是我奶奶种上去的，她只要看到花盆里有一些土空着，就会撒上香菜，撒点小葱葱，这样吃起来会方便一些。这几颗菜坛子上面的月季，也是从朋友那拿回来的，就长得不是特别好，可能得施点肥才行。这些花是粉丝从成都寄过来的，我不太能叫上名字，据说开花之后会特别好看。这棵三角梅是我奶奶辛辛苦苦种了三年的，前两天我把树枝绑到那上面之后，好像撇到根了，看着好像有点不行了。来给你弄吧。嗯，看到没有，奶奶在骂我了。这几个石头是我小叔从河底拉回来的，里边有一块特别平整的，完全可以当成桌子来用。上面这棵花也是我一个大哥送的，开花之后就特别特别香。门口出来的这些石头缝里，我塞了点土。种了几颗多肉，现在看来长得还挺好的。以后你们就能在我的视频里面看到，一片石头墙慢慢的变成了多肉墙。好玩。哎呀，坐下来。我们这期视频就先这样喽，拜拜。晚跟他们说拜拜。
，快点，那里那里，镜头那里，快点，拜拜。大王不会说拜拜。<笑>